皆さんこの世は悪魔の支配の中にあるからですでもそれは限られているんですなぜ彼らは自分が滅ぼされるのをよく知っているんですだから一人でも多くの人を地獄に道連れにしたいといつも願っている That's why he,、uh, Satan always wants to leave people away from God. この世は悪魔の支配ですから、すべてのものを使って家庭を壊そうとしています。So、悪魔が恐れる一つは家族が一つになることです。特にクリスチャン家族を恐れています。クリスチャンの家族が一つになると、神様の家族になる。そうなると、悪魔は神様の家族に対して力が無効になってしまう。でも、安心するのは早い。聖書の基準から少しでも離れると、すぐさま家族夫婦にもそこにつけられないのにいつも気をつけてないといけないでは聖書では、えー、家庭のことを何て言っているんですか、えー、この箇所を読むとちょっとオフェンドされたという人がいるかもしれません。えー、聖書の言葉はきついです。Um, Itai いです。It's hurtful. 嫌です。でも、聖書の言葉に従うことしかないんです。はい、エペソゴショウの20人、はい、ここに書いてあるわけです。はい、えー、22節、妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。もう,もうすでに重すぎると方はいませんか。ちょっと無理だと思う方はいませんか。それは普通です。ヘブル語でこの従うというのはなんと。奴隷のように服従っていう意味があるんです。Like like、この話をアメリカ人の女性にしたら何て言われるでしょうか woman,、えー、人種差別だじゃないですけど、女性差別だって言われそうです。聖書でははっきりと言っている However, in the Bible, it says to submit. そして奴隷のようにということは感情に関係なくいつでも従うということだ彼が好きとか彼が嫌いとかいい人悪い人関係なく従いなさいと。そして奴隷は主人が掃除しなさいと言ったらはいと従うんです。あとでやりますよとかは言わないんです。そういうふうに主人に使いなさいと神様は言っています。ちょっと嫌なところだと思います。まだある人はこれは古い時代の話で今は時代は変わったんだと。新しい時代の文化はどうでしょう良くなっているのでしょうかどんどん悪くなっていくばっかりです。Like、worse worse. だからこの世の文化に当たり前は滅びに行く方が多いということなんです。えー、皆さんも今ニュースでね、ターゲットのお話を知ってると、よく聞いてると思います。LGBT の売り場を作ったそうです。そして、えー、男女がどうも着てるような服を作ったそうです。僕もちょっとわからないですけど、えー、その裏に
ちゃんとプライドのものと思って書いてあるんですよ。そこである人が子供にこういうとこ連れていきたくないと言ってターゲットに行かない反対運動を起こしたそしたらある日のニュースで、えー、その人たちって LGBT のグループのリーダーが来て彼らをテロリストと呼んだそうです。今までこういうことでテロリストと呼ばれたことは一度もないんです。世の中の流れはどんどんおかしくなっていくばっかり。このままいくとこの世では。夫婦の関係もなくなるかもしれない。聖書はこの世界の初めから一個も一個一個も変わらない聖書。なぜかというと、直すところがないからです。間違いがないからです、no、歴史的に一番多い証拠があるのは聖書だそうです、so、many, uh, もし聖書を信じられないんでしたら全ての歴史の本は信じてはいけないそうです Bible, そしてこの聖書は神の言葉です好き嫌いでは逆らえない And you can't just,、um, pick and choose what Bible verses you like. 昔から苦い薬ほどよく聞くと言います。聖書の言葉よく聞くんです。あなたを聖書に戻す薬なんです。はい、次は、もっと厳しくなりますけど、キリスト、戻してください。20年。2、3節ですね、はい。キリストは教会の頭であって、ご自身の体の救い主であられるように、夫は妻の頭であるからです。ただの、夫はただの家庭の頭ではないんです。キリストの教会の頭の関係と同じっていう、えー。奥さん方、申し訳ないと思います。さらにきついこと言うかもしれません。キリストがご主人で、教会がつまらないです。それなので、教会ではまずキリストが一番じゃないといけません。す、so、べてがキリスト中心に動かないといけません。So、教会の土台はキリストでないといけない。教会に集まる人は自己中心がないんです。これが家庭の中の父と同じなんです。家庭では父親が中心にならないといけないんです。父親が土台とならないといけない。父親を中心に家庭が動かないといけない。教会行事はたくさんあります。ピクニックはとても楽しかったんです。でもそれを奉仕すること、またこの賛美の奉仕も何事もキリストが中心にならないとうまくいかないんです。大体教会に問題が出るときは、イエス様が中心でなくなってしまうから。またその,の奉仕の理由の土台がイエス様じゃないから。皆さん、家庭も同じなんです。家庭もうまくいかなければ、父親を貸し出ししないと
問題が出てくるんです。現代の家庭の大きな問題はここなんです。これができないと、どんなに頑張っても家族の問題はなくならないんです。じゃあ、夫がとても悪い人で、刑事所ばっかり行って、お酒飲んで、薬を飲んで、そういう人にしちゃうわけでしょうか。So, what if your husband goes to jail and now he abuses alcohol and drug? How can you、um, submit to that kind of husband? でも安心してください。Don't worry. 20節を見てください。Let's look at verse 22. 主に従うようにと書いてある。It says,、um, Submit your husband as to the Lord. 主に従わないハズバンドが間違ったことしてたら全部従う必要はないと思います。And I believe that if your husband is not serving God, then you don't have to submit to your husband. まあでも一緒に祈らないといけない。But you need to pray together. そして、えー、もしご主人が、えー、大変なことを聞くときもあるでしょう。えー、難しいことを言うときもあるんですよ。もし父親が神様につながっていて、神様のことをやろうというときは 100% 従いなさいということです。もし父親がバイスを毎日しようよと言ったら、家族は入ると言わないといけないと。So if your husband says, let's always do Bible study in the house every day, then you have to say yes. <笑>毎日夫婦で一緒に30分いろんなシャワーと言ったら、はいとしたが。So if your husband、um, asks, let's read the Bible together for 30 minutes, then the wife needs to submit. 一緒に教会の放送を毎週やろうと言ったら、はいとしたが。So if the husband says, hey, let's、um, serve in the church. ですが、ここで、主に従うことだったら、やりなさいと言うんです。God, submit to your husband. これが家庭を守っていく一つのキーなんです。次は子供に行きたいと思います。エペソ6章の1節から2節です。Let's look at Ephesians 5 20 21 about children.、えー、親,親はここを読むと、そうだそうだと思います。Child, like, yes, えー、子供にはかわいそうですけど、一番最初にいきなり主にあって、両親に従いなさいとか。So, I feel sorry for the children, but on Ephesians 6 1 it says, Children, obey your parents in the Lord. ここの従うということはちょっと違うんです。ここは聞くという意味があるんです。Obey also means to listen. 親を聞きなさいってことなんです。Says, listen to your parents. そして、聖書で聞くということは、神の言葉を聞きなさいっていうのも入っている。親が子供に神の言葉を教えて、それを聞きなさいっていうことなんです。So, the parents need to share、um, God's words to the children, and the children need to obey. そうやって親が命令したときは従いなさいということです。これは正しいことが書かれるんです。世の中の親はいろんなものを持ってきます。でも神の言葉が土台にないと正しくないからです。でも神の言葉が土台にないと正しくないからです。皆さん、親の責任があるんです。聖書で親は神の代理人なんです。子供を親から神を愛することを教えないといけないんです。子供は親と子の関係の中で愛を学ぶことができます。そして親に心から従うことを学ぶと、神に従うことができるようになるんです。え
、えー、ここであなたの父親前大事の戒めだと言われます。皆さん、素晴らしい約束がここに書いてあります。神様はそうしたらあなたは必ず幸せになる、長生きすると約束しています。親を敬うと健康になるという約束もあるんです。保険代を整備することにもなるんです。そしてもえ一番最後の4節に父たちにも神様はこうおっしゃっています。父たちを子供を怒らせてはいけないと書いてある。これはイライラさせてはいけない、感情で怒ってはいけないということだ。怒るときは神の御言葉によって怒らないといけないということだ。気分が悪いから、イライラするから怒ったらダメだということだ。そして何でも与えすぎてもダメだってそうすると感謝がなくなり文句を言う子供になってしまうそして違う意味で彼らは怒るんです違う意味で彼らは怒るようになってしまう They might be frustrated or angry for other reasons. いつももらってるのにもらえないと怒っちゃうわけです。When you provide everything to your children, they will just be frustrated over little small things. だから何でも与えすぎることを気をつけなさい。That's why there's a warning in the Bible that you can't just provide everything for your children. そして最後は、親ができないことは子供に言ってはいけないということだ。It says, if you. あ。えー、と親がこれは聖書ではないですね。はい。So in conclusion, if you、uh, don't expect everything for your children, if you're not able to do it。そうですね。えー、例えば、親がいつも子供をバカにしている子供に、あなたは人をバカにしちゃいけないと言えないってことだ。So if you're、um, ridiculing your children, then you can't、um, expect your children to not ridicule others. 僕もその一人ですけど、食べるときに、あれ、こぼすんです。でも子供が食べるの汚いとほらこぼしちゃダメだよって言ってしまう。こういう教えはダメだと書いてある。主の教育と訓戒によって育てなさいとか言ってます。ここまでは妻と。この話です。次が、えー、待ちに待った夫の話です。So, our final part is about fathers. 皆さん、妻と子供、大変だと思います。夫は十番大変だ。エペソ5章の25節、27節を見る。はい、夫たちをキリストの教会を愛したように、ご主人を捧げて、妻を愛しなさいと書いてある。キリストが教会を愛したの命かけなんです。自分をすべて捧げて愛したんです。そのように妻を愛せよって言ってるんです。この世界に妻のために命を投げる人がどれだけいるでしょうキリストのように愛する無理です。で、ここで書かれた愛とはあがかおと言います。アガパオってヘブル語ですね。ごめんなさい、グリックです。ギリシャ語です。アガパオはアガペの動詞です。アガパオはアガペよりも多く聖書で143回も使われています。And the term agape in the Bible has it about 140 times. そしてアガペという言葉は116回出てくるんです。
アガパオの方が強いんです。So, なぜかというとアガパオは動詞だからです。アガパオはアクションなんです。行動の話なんです。そして、えー、皆さんのご存知のこのアガパオというのは無条件の愛なんです。妻が僕に厳しくしたから今日は嫌だ、愛さない、そういうことじゃない。そして、犠牲的な愛だ。自分を犠牲にしても、妻のために、子供のために、それがアガペだ。父親がこれをするとき、神の愛が彼から出てくるわけです。キリストイエス様の愛が注がれるのかだから彼は愛を注ぐことができる。だからお父さんは神様とつながっていることが大事な条件なんです。28節に。自分の体のようにと書いてある。僕はよくお腹を壊しまトイレに駆け込みます。So、そして一番良いことは祈るんです。イエス様が治してくれて。自分が痛くなるとすぐに祈るわけです。そしてすぐに薬飲んですぐ休むんです。そして今ちょっとジムにハマって頑張っています。人間は自分の体をよく見せるために何でも努力します。これと同じように妻も愛してくださいと言います。これも人間の力では無理でしょう。では、クリスチャンの家庭で気をつけないことがいくつかあります。親子関係よりも夫婦関係が大事です。僕も一時、子供のバスケットにはまって、夫婦よりも。すべてのものよりもバスケットに時間を潰します。土曜日の朝は朝の8時から夜の9時まで自分にいたんです。ビデオを撮って試合後にミーティングをするんです。こうしたらいいのに、あしたらいいのにって言われて。でも、夫婦の会話は一切ないんです。今は、えー、少し気づいたので、なるべく夫婦関係の時間を作りたいと願っています。なぜかというと、聖書は親子、子供の関係よりも。夫婦関係のが大事だと言っています。次に気をつけること、えー。子供とべったりしすぎる親は危険だと書いてある。夫が損なわれてしまうからです。Because the, um, husband will kind of disappear. そして言ってはいけないことをたくさん子供に言ってしまうからです。夫婦が時間が取れないと尊敬し合えないんです。でも、夫婦の関係が悪いと子供が健全な人格を持つことが難しいという結果が出ています。これは一つの今現代の問題と子育てに集中しすぎて、えー、お金も時間も全て子供に使ってしまう、so um, でも夫婦関係にそれだけ時間と
あれを使っている人が少なくなって今日本では子供が育っていたと問題がたくさんあります。熟年離婚が増加しているそうです。子供に時間を使い、子供がいなくなったとき、夫婦に何もないと気づいちゃうんです。でもこれは世界中で広がっている。日本で素晴らしい嫁入りという言葉があります。日本では結婚は女性が家を出て男性の家に入るだから嫁入りというんです、so、彼は自分彼女は自分の家庭の中を離れ夫の家庭に入っていくわけです。親を離れ、親戚を離れ、すべての人にも夫に入っていくわけです。また、皆さん、花嫁衣装が何でしょうか知っていますかどんな色にも染まりやすいように、白な。今まで育ってきた色ではなく、新しい夫の色に染まるようにということだ。奥さんが、えー、そうすることによって、権威と秩序が家庭の中にできていくわけです。そして、皆さんの家庭でも、権威と秩序は絶対に必要だ。神様がそう決めたんです。誰が偉いというよりも、そこの与えてくださった家族の役割があるわけです。Like、もしある家庭に行って、権威と秩序が全然ない家庭は危ないんです。なぜ神様はそう作られたんでしょうそれは神様の権威を習うために家族をそういうふうに作られたんです。家族の中に権威があることによって私たちは神様の素晴らしい権威が分かってくる。世の中が一番おかしくなるとき、一番最初に起こるのは神様をバカにしてしまう。神様に恐れなくなるんです。平気で神様の名前を使うんです。ジョークをするわけです。それは家族の中に権威がなくなっていったから。みんな大きくなっても権威することがわからないんです。だから、えー、クリスチャン家族はこういうところを気をつけないといけない、えー。もうすぐ終わりですけど、今日の聖句やっとここに行きました。So the, um, えー、ここまでは父、母、子供の役目を話しました。So もう十分いっぱいいっぱいでいらないという人がいるかもしれない。Be, um, えー、ここの成果はとても素晴らしい。そんなに時間がかからないと思います。ここは肉の父と霊の父と出てきます。Father and, uh, Father. 肉の父とはあなたの普通のお父さんです。パウロの父はとても素晴らしい人でした。お金持ちでたくさんの言葉をしゃべれます。そして信仰が強かった人だ。彼はこの世のいいことをたくさん教えてくれます。
he learned a lot of things through his father. でもパウロは、霊の父は全然違うってことを言いたい。霊の父はこの世で絶対にならないことを教えてくれるという。この霊の父が教えることは永遠になるってことです。そして、神聖または清くなることを教えてくれる。この清くなるということは、人間がどんなに頑張ってもできないことなです。神の愛と力の助けを受けなければ、絶対に無理なこと。私たちが天国に行けるには、清くならないといけない。実はこうやって恋愛するときも私たちは記憶なんて出てこないといけない。でもどんなに修行しても何をしてもいいことをして人を助けて、霊の父の力がなければ記憶になることは絶対に不可能。父の日はこのような父を祝う日だけではないのです。この霊の父を祝う日だ。すべてを捨てた父親なんです。いつも愛し続けてくださる霊の父親なんです。私たちは知らないといけないのに作ってくださった霊の父親なんです。このお方は感謝すべきだ。思い出すべきだ。皆さん、父の日は毎日一緒に。この霊の父は、エブリデイやる。こんなに愛してくれる方はいないと思う。あなたのすべてを愛してくれる。そしてその愛を注いでくださいそういう時にこの肉の父親が人を愛することができるいやさ父親は力は強いかもしれないですけどとても弱い人です吹けば飛ぶような落ち葉のような信仰しか持ってないんですいつも弱ってしまう。頑固なんです。難しい人たちです。だからこそ、家族の祈りと協力が大事。そして、この協力と祈りに今さっき言った父の働きが必要です。神様の霊、霊の父に不可能はないんです。彼が働くとき、私たちは何でも誰でも愛せるようになります。そして、許すことができます。あなたが許したときに、イエス様の愛を深く感じることができます。どれだけ神様が自分のために苦しんで許してくれたんだろうって。これはこの霊の父の働きのおかげなんです。そして聖書を読むときも、霊の父の力があれば。理解することができるそしてそれを行う勇気が出てくるそうするときに父親はどんな父親でも神様のために仕掛かる人になる私たちはこの世の父ではなくお父さん方は霊的な父になるように最後にこの2人の言葉、全然忘れこの人は役者です。素晴らしいクリスチャンです。彼は
こういうことを言っています。If you don't fail, you're not even trying. 失敗をしなければあなたは何もやっていません。Oh, so ね、はい。もし失敗しないであれば、トライしてないってことなんです。So、if you don't even try, you haven't even failed. だから失敗を恐れずに、どんどんチャレンジしてくださいって。So don't、um, fear failure, just keep on trying. そしてもう一人の人は、ホーマンス・ジェファーソン、あ、何でしょう、ホゼ・ハリスという人も、so、この人も立派にしちゃって、まず何かを得るためにはそれを得るためにはそれを得るためにはそれを得るためにもしあなたが今持っていないものを欲しいなら、今までと違うことをしないといけないということです。今日はお父さんにチャレンジしたいと思います。同じことを繰り返したいと思います。霊の父になるために新しいことをトライしてほしいと思う。もし全然祈ってない人がいたら、今日から祈り始めてほしいと思っています。もし、礼拝の時に賛美苦手な人に大声で歌ってほしいと思います。子供や奥さんと問題があるんだったら、ありがとう、祈り始めてください。そして神様に一番人生で大事なことは誰かと教えてもらってください。あなたが一歩一歩進むために成長していく。今まで見たことのない景色が出てくる。